ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നാല് വിധം ഫ്ലേവർ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പാലും സേമിയയും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പച്ച മാങ്ങ പിന്നെ പഴുത്ത മാങ്ങ പിന്നെ ഒരു മുന്തിരിയുടെ ഫ്ലേവർ ഈ നാല് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇത് പെട്ടിയിൽ സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടിയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് സ്കൂളിൻ്റെ പുറത്തും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഐസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഫ്ലേവറിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം ഒരു പഴുത്ത മാങ്ങ വേണം ഒരു പച്ച മാങ്ങ വേണം ഒരു കപ്പ് പാൽ വേണം നൂറ് ഗ്രാം മുന്തിരി ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇത് ഓരോന്നിലോട്ടും വേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ പാലൈസാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ സോറി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വാനി നമ്മുടെ സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ വേറെയും വേണം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാലിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ് നല്ല മധുരത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മധുരം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാൽ തിളപ്പിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സേമിയം കൂടെ ഇടണം അപ്പം ഞാനത് പിന്നീടാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ സേമിയ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം പാൽ സേമിയ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വേവണ്ട ഒരു മീഡിയം വേവാകുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരുപാട് തിക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു തിക്നെസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയൊന്നും എടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ പാലിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ കണ്ട ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല കുറുക്കി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അത് ചൂടാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുന്തിരിയുടെ ഐസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്തിരി ഒരു ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മോൾഡിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഐസ് ഒഴിക്കുന്ന മോൾഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിലോ അങ്ങനെ എന്ത് ഏത് ഇതിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാലും സേമിയയുടെ മിക്സ് അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ഞാൻ ഈ മോൾഡിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാങ്കോ ഐസാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ ഐസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയല്ലല്ലോ എടുക്കുന്നത് നല്ല ലൂസ് ആക്കിയിട്ടല്ലേ അപ്പം മധുരം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ആ മാങ്ങയുടെ ഒരു ജ്യൂസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ടും ഇത് നല്ല തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ
ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പച്ചമാങ്ങ കുറച്ച് ചെനച്ച മാങ്ങ പഴുക്കാറായ മാങ്ങ ഉപ്പും മുളകും കൂട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല തണുത്ത ഐസും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടേസ്റ്റാണ് ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് ഒരു ലൂസുള്ള പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ ലിഡ് വെച്ചിട്ടല്ല അടക്കുന്നത് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിഡ് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോപ്സിക്കിളാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിനൊന്ന് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പോപ്സിക്കിളിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതുപോലെ പോപ്സിക്കിൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് കുറഞ്ഞതൊരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ തലേ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയൊന്നുമില്ല രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ പേപ്പർ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ പഴുത്ത മാങ്ങയും പച്ച മാങ്ങയും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ പച്ചമാങ്ങ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി നമ്മൾ പച്ചമാങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പും മുളകുമൊക്കെ തിരുമ്പിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഐസും കൂടെ വന്നാലുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ പച്ചമാങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോപ്സിക്കിൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായി ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറിലും കൂടുതലായി കാരണം ഞാൻ തലേ ദിവസം ഒരു ഉച്ചയായ ടൈമിൽ മൂന്ന് മണി ഒക്കെ ടൈമിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി ആ ടൈമിലാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിറച്ചെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മോൾഡ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഡിമോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബബായ് അസ്സാം വലൈക്കും